אנחנו רוצים שרשימת החלקים המופקת באמצעות שרטוט חשמלי תכלול לא רק רכיבים אלקטרוניים, אלא גם חלקים מכניים הקשורים לאותם רכיבים, כגון ברגים, תושבות, מאווררים וכו'. היום נלמד איך עושים את זה. נתחיל מבסיס הנתונים. בבסיס נתונים שלנו נוסף לטבלה רגילה הכוללת נתונים לגבי רכיבים חשמליים, אנחנו מוסיפים טבלה נוספת. בה אנחנו אוספים את כל הנתונים לגבי רכיבים החשמליים שלנו Part Number, Part Type, שיכול להיות או Mechanical Part או Mechanical Assembly למכלולים שלמים Description, Value ו-Schematic Part חייבים להוסיף את השדה הזה אם כי משאירים אותו ריק כדי לקשור בין שתי הטבלאות מוסיפים טבלה נוספת טבלת מיפויים או בטבלה הזאת אנחנו מגדירים פארט נאמבר מהטבלה של נתונים חשמליים ומגדירים איזה רכיבים מכניים אנחנו מוסיפים לרכיב חשמלי למשל לרכיב V22 אנחנו מוסיפים שני רכיבים MS001 פה אנחנו מכניסים כמות. כלומר לרכיב הזה אנחנו מוסיפים שני ברגים. אנחנו יכולים להוסיף לא רק רכיב בודד, אלא מכלול שלם. למשל כאן הגדרנו שיש לנו מכלול IC001 מסוג Mechanical Assembly. פה אנחנו מגדירים של רכיב V23. אנחנו מוסיפים מכניקל אסמבלי מכלול שלם אסי 001 ובאותה טבלה אנחנו מגדירים מה כולל המכלול הזה כלומר הוא כולל 4 ברגים MS01 ועוד שני קשרות מכניות MS002 הולכים ל-Capture CIS ומקנפיגים את ה-Database. טבלה חשמלית אנחנו משאירים as is, כמו שאנחנו רגילים. מקנפיגים את הטבלה של רכיבים מכניים בדיוק באותה צורה כמו שאנחנו רגילים לעשות את זה עם טבלה של רכיבים חשמליים. ומקנפיגים טבלת מיפוי, טבלה שלישית. מה שחשוב לעשות בטבלת מיפוי זה להגדיר איפה יושב ה-part number של רכיב החשמלי ואיפה יושב ה-part number של רכיב המכני ובאיזה שדה יושבת הכמות. עכשיו ניתן להוסיף רכיבים בצורה רגילה. כאשר אנחנו מפיקים Bill of Materials, חשוב לנו להוסיף ל-output format את המכניקל פארט קוונטיטי לפחות ולסמן V בצ'קס בוקס של Output Mechanical Part Data אנחנו יכולים לראות בו גם רכיבים מכניים וגם מכלולים או רכיבים מכניים בלבד כאשר מכלול יפורק לרכיבים מכניים בודדים שמעת חלקים המופקת יכלול גם רכיבים חשמליים וגם חלקים המכניים.